Jazz 39 Gripen E, ang eroplanong kayang makipagsabayan sa stealth fighter jet na Su-57 ng Russia. Pero ano nga ba ang meron sa eroplanong ito? Ano naman ang pinagkaiba at pagkakapareho nito sa Gripen C at F-16V na nagustuhan ng Pilipinas? Tingnan natin sa video na ito. Ang Jazz 39 Gripen E at C ay gawa ng Swedish Aerospace and Defense Company na Saab. Ang F-16V naman ay gawa ng American company na Lockheed Martin. Ito ay mga 4 plus generation na multi-role fighter jet na pwedeng ipadala sa mga iba-ibang missions. Tingnan natin ang specifications. Length, 15.2 meters. Wingspan, 8.6 meters. Height, 4.5 meters. M to weight, 8,000 kilograms. Maximum take of weight, 16,500 kilograms. Maximum altitude, 16 kilometers. Range, 3,200 kilometers. G limit, 9G. Ang power plant ng Gripen E ay ang General Electric's F414G turbofan engine na may thrust na 22,000 pounds of force. Ang power plant naman ng Gripen C ay ang Volvo RM12 turbofan engine na may thrust na 18,100 pounds of force. Ang sa F-16V ay pwedeng ang Pratt at Whitney F-100 PW229 na may thrust na 29,100 pounds of force or pwede rin ang General Electric F-110 GE129 turbofan engine na may thrust na 29,500 pounds of force. Magkaiba man ang thrust ng mga engines na ito, ang tatlong eroplanong ito ay kayang umabot ang bilis hanggang Mach 2 or 2,469 km per hour. Tingnan natin ang cockpit at avionics. Ang cockpit at avionics ng Gripen E ay iba sa Gripen C. Ang Gripen E ay merong wide area display o WAD na nagbibigay sa piloto ng mas effective na situational awareness at hindi makikita na nasa gitna ang control stick nito. Ang sa Gripen C ay may tatlong displays na mas maliit kaysa sa WAD ng Gripen E. Ang sa F-16 naman ay may isang center pedestal display na kasing laki ng sa Gripen C pero isa nga lang. Nasa right side din ang control stick nito. Ang Gripen E ay may Targo 2 helmet mounted display na pareho lang ang nakikita sa HUD ng fighter jet. Hindi katulad ng JHMCS-2 ng F-16V na magkaiba. Ang sa Gripen C naman ay ang Cobra helmet mounted display ng base systems na binase sa Striker helmet mounted display para sa Eurofighter Typhoon. Magkaiba man, gamit ang mga helmets na ito ay kayang pumili at mag-lock ng target ang piloto kahit hindi nakatapat sa mismong HUD ng fighter jet ang target. Ang tatlong ito ay mayroong Tactical Data Link 16 system for interoperability sa ibang fighter jets at ibang assets ng ibang allied countries na gumagamit din ng Link-16. Ang tatlong ito ay mayroong Ground Collision Avoidance System para maging safe ang piloto sakali mang siya ay mawala ng malay dahil sa sobrang G-Force. Kapag nawala ng malay ang piloto, ay automatic na mag-self-flight at mag-stabilize ang eroplano kapag naabot nito ang altitude na delikado ng babagsak sa lupa ang eroplano. Importante rin ang GCAS kapag umabot ang dogfight sa isang uneven na terrain tulad nito. Targeting at Countermeasures Ang Gripen E ay may Integrated Advanced Electronic Warfare Suite na tinatawag na Digital Shield kasama na ang Celex ES-05 Raven Active Electronically Scanned Array Radar System, 60 Skyward G IRST Passive Infrared Search and Track Sensor System, at Onboard Jamming System na Arexis. Ang Selexis ES-05 Raven ASA Radar ay nakalagay sa Rotating Repositioner o Swash Plate. Ibig sabihin ay naka-angle at kayang umikot ng Raven ASA Radar kaya mas malaki ang area of coverage nito kaysa sa fixed ASA radar ng F-16V. 
Ang PS05A Pulse Doppler Mark IV ng Gripen C naman ay kayang gumalaw pero sideways lang. Hindi lang yan, dahil sa swash plate ay kayang tumira ng Gripen E ng missile, mag 90 degree turn habang nakaguide pa rin ang radar sa missile papunta sa target. Ang range ng F-16V radar ay 370 kilometers, samantalang ang Gripen C radar naman ay 120 kilometers, pero wala kaming makitang information regarding sa range ng Gripen E radar. Pero, considering na ito ay ASA radar, baka pareho lang ang range nito sa radar ng F-16V. Ganun pa man, ang radars ng tatlong eroplanong ito ay kaya ang beyond line of sight, long range air to air at air to ground targeting of multiple targets at all weather high resolution ground mapping. Dahil naman sa 60 Skyward G IRST na isang long range passive sensor system ay kayang makita ng Gripen E ang mga stealth fighter jets gaya ng SU-57. Kaya nitong makadetect ng kalaban nang hindi naglalabas ng anumang signal na pwedeng madetect ng kalaban. Ito ay counter stealth at para na rin yung ginagawang stealth fighter jet ang Gripen E electronically. Ang infrared search and track sensor system naman ng F-16V ay ang Legion Pod pero hindi ito on board. Ang Gripen C naman ay merong Saab IR Otis infrared search and trace system pero hindi ito katulad ng 60 Skyward G IRST ng Gripen E. Ang onboard jamming system naman na Arexis ay nakakalat sa katawan ng Gripen E. May mga antena sa magkabilang dulo ng pakpak, meron sa fin, at meron din sa harapan. Ang jamming pod ng F-16V ay ang ALQ-184 ECM pod pero hindi ito on board. Wala rin kaming nakita ang Gripen C na may jamming pod pero noong 2019 ay tines ng Saab ang Arexis EA Jammer Pod gamit ang Gripen C. Sa taong 2022 ay inanonsyo naman ng Northrop Grumman na sila ang gagawa ng onboard electronic warfare suite para sa F-16V na tatawagin nilang Viper Shield, pang tapat sa digital shield ng Gripen E. So, masasabi namin na at the time of the creation of this video, Mas lamang ang Gripen E sa F-16V in terms of electronic warfare system. Ang targeting pod ng Gripen E at C ay ang Rafael's Lightning 3 Laser Designation Pod. Samantalang AAQ-33 Sniper Advanced Targeting Pod naman sa F-16V. Ang Gripen E ay may onboard na 360 degrees spherical missile approach warning system. Pero ang sa F-16V ay pylon-based at hindi on-board. Hindi namin makonfirm kung saan nakalagay ang MO o kung meron ba ang Gripen C. Tingnan na natin ang armaments. Take note na pwedeng lagyan ng iba-ibang armaments ang Gripen depende na rin sa gusto ng bibili. Ang ating titingnan na armaments sa video na ito ay ang sa Gripen C MS-20 at ilang dahil amin ang natalakay ang armaments ng F-16V sa ibang video. Ang Gripen C at E ay may 27 all-purpose Mauser BK-27 high-velocity gun na kayang mag-burst mula 1,000 hanggang 1,700 rounds per minute. Ang sa F-16 naman ay 20mm M61A1 rotary Gatling-style Vulcan cannon na kayang mag-burst hanggang 6,000 rounds per minute. Ito naman ang ilan sa mga missiles at bombs na pwede sa Gripen C at E. Air-to-air missiles. Iris T missile. Ito ay short to medium range infrared homing missile na may speed na Mach 3 at range na 25 kilometers. Meteor missile. Ito ay active radar guided beyond visual range air-to-air missile na may speed na Mach 4 plus at range na 200 kilometers. Ito ay may 60 km na no escape zone. Python 5. Ito ay imaging infrared homing seeker guided missile na may speed na Mach 4 at range na 20 km. Air to surface missile. RBS 15 Mark 4. Ito ay long range fire and forget anti ship 
at air-to-ground missile na may speed na Mach 0.9 at range na 300 kilometers. Air-to-ground missiles, GBU-39. Ito ay precision-guided glide bomb na may range na 110 kilometers. Taurus Kept 350. Ito ay cruise missile na may speed na Mach 0.95 at range na 500 kilometers. Paveway bombs gaya ng GBU-12, ito ay normal na bomba na nilagyan ng laser guide system. Ito naman ang karaniwang loadout ng F-16V, air-to-air missiles, AIM-9X Sidewinder, AIM-120 AMRAM, AIM-132 ASRAM, air-to-surface missiles, AGM-88 HARM, AGM-84 Harpoon Air-to-ground missiles AGM-65 Maverick Paveway Laser Guided Bombs Ating makikita na ang Gripen E ay may sampung hard points. Ang C naman ay walo at ang F-16V ay labing isa para sa weapon payloads at iba pang equipment. Ang Gripen E ay may 40% na fuel capacity kaysa sa Gripen C. Ito ay may dalawang 450-gallon external fuel tanks at pwede ring lagyan sa gitnang ilalim. Ang sa F-16V naman ay 372-gallon lang ang bawat isa. Ang isang Gripen E ay nagkakalaga ng mahigit kumulang 120 hanggang 150 million dollars ang isa, depende na rin sa deal na mangyayari. For example, bumili ang Brazil ng 28 Gripen E at 8 na Gripen F sa halagang 5.4 billion dollars. Ang Gripen C naman ay nasa 60 to 80 million dollars ang isa. Magkasing mahal ang Gripen E at F-16V. Ang F-16V na binili ng Taiwan ay nasa 121 million dollars lang. Pero ang F-16 na nabili ng Bahrain, Slovakia, Morocco at Bulgaria naman ay 149 million dollars ang isa. Maraming dahilan kung bakit magkaiba ang presyo ng mga fighter jets na nabili ng ibang bansa. Nag-iiba rin ang presyo ng mga fighter jets lalo na kapag marami na ang nakabili. Katulad na lamang ng F-35A. Noong una itong lumabas noong 2007 ay nasa $221 million ito pero ngayon ay nasa $79 million na lang. Ayon sa Saab, mas mura ang cost per flight hour at maintenance ng Gripen E kumpara sa F-16V. Kung magkano ay hindi ito klaro. Pero ang cost per flight hour ng Gripen C ay nasa mahigit 300,000 pesos habang ang F-16 Block 4050 ay nasa 470,000 pesos. Para sa amin, hanggang hindi pa na ikakabit ang Viper Shield ng F-16V, ang Integrated Electronic Warfare Suite nito, On paper, ang Gripen E ang pinakamalakas sa tatlong ito. In fact, sa kasalukuyan, ang Gripen E ay ikinukumpara sa F-35. In terms of combat experience at weapon payload naman, mas lamang pa rin ang F-16. In terms of affordability, ang Gripen C ay still capable na MRF dahil na rin sa mga upgrades nito. Music